প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ইনস্ট্যান্ট জিলাপির রেসিপি এই জিলাপি তৈরি করতে আপনার সর্বোচ্চ হলে 30 মিনিট মতো সময় লাগতে পারে আর এই জিলাপি তৈরি করার জন্য আপনার বাইরে থেকে কিছুই নিয়ে আসতে হবে না আপনার বাসায় যা আছে তাই দিয়ে পুরো পরিবারের জন্য এরকমই সুন্দর জিলাপি আপনি অনায়াসে তৈরি করতে পারবেন এটা বানাতে যেমনই কম সময় লাগে খেতে কিন্তু একদমই দোকানের মতো বা মার্কেটের মতো আমি আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয় আর এটা যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমেই আমি একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে এখানে পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়ে নিলাম আমি এখানে নর্মাল বাসা চামচ ব্যবহার করলাম আপনার চাইলে মেজারমেন্ট স্পুন ব্যবহার করতে পারেন এখানে চালের আটা দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ এতে জিলাপিটা কুরকুরে হবে সাথে দিয়ে দেব এখানে বেসন এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবারে সব কিছুকে খুব সুন্দরভাবে একটু মিশিয়ে নেব আর এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই এখানে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দইটা দিয়ে দিলাম এবার আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট ড্রাই অ্যাক্টিভ ইস্ট দিয়ে দেব এই ইস্টটা দেওয়ার কারণে জিলাপির ব্যাটার যে অনেকটা সময় ধরে এমনিতে ফার্মেন্টেশন করে রাখে সেই প্রসেসটা হয়ে যাবে অনেকটাই সাথে দিয়ে দেব একটু অরেঞ্জ ফুড কালার এবার কুসুম গরম পানি দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে গুলে একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে আর গুলতে হবে একবারে ঝপ করে পানি দিয়ে দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের একটা মিডিয়াম কনসিস্টেন্সির ডো তৈরি করতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি অল্প অল্প করে পানি দিচ্ছি আর সুন্দর করে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি তো এটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন এটার কনসিস্টেন্সি কেমন হয়েছে পানিটাকে অল্প অল্প করেই দিতে হবে দেখুন কেমন হয়েছে এবার এটাকে পনেরো মিনিট মতো রেখে দিব এই পনেরো মিনিটের মধ্যে ইস্ট তার কাজ শুরু করে দিবে আর এটা একটু ফুল উঠবে আপনাদের বাসায় যদি ইস্ট না থাকে এক চিমটি পরিমাণে বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন এই ফাঁকে আমি চিনি শিরা তৈরি করে নিব যতখানি চিনি দিবেন তার অর্ধেক পরিমাণে আপনি পানি দিবেন আমি এক কাপ পরিমাণ চিনি দিলাম তাই এখানে আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম এবার এটাকে মিডিয়াম হিটে ফুটতে দেব যখন এটা ফুটে উঠবে চিনি যাতে না জমে যায় সেই জন্য এখানে লেবুর রস অ্যাড করে দেব এখানে আমি এক ফালি লেবুর রস দিয়ে দিলাম সঙ্গে লেবুর খোসাটাও দিয়ে দিলাম এবার এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব এটা কিন্তু মোটামুটি এখন গরম আছে আর এই চুলায় এখনই আমি তেলের পাত্র বসিয়ে দিয়েছি এদিকে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে আর এটা আগের থেকে একটু ঘন হয়ে গেছে এবার আমি এটা পাইপিং ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এবার আমি এই পাইপিং ব্যাগের মধ্যে পরিমাণ মতো ব্যাটারটাকে ভরে নিব এবং মাথাটা কেটে জিলাপিটা তৈরি করার জন্য রেডি করব আপনার চাইলে ক্যাচাপের বোতল বা এমনের যে কোনো আপনার বাসে যে বোতলটা আছে সেটা দিয়েও করতে পারেন বা পলি ব্যাগও নিতে পারেন সুতির কাপড়ও ব্যবহার করতে পারেন সেটা আপনাদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করে মাথাটাকে চিকন করে কেটে নিব তেলটা আমাদের মাইল্ড গরম করে নিতে হবে খুব বেশি গরম করা যাবে না কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন একটা ড্রপ দেওয়ার পর বেশ খানিক্ষণ পর সেটা ওপরে উঠে এসেছে আর এখন জিলাপিটার যে বিষয়টা আপনি খেয়াল করতে পারেন যে দেওয়ার পর এটা তেলের নিচে ডুবে আছে কয়েক সেকেন্ড পর এটা ওপরে ভেসে উঠছে দেখতেই পাচ্ছেন এমন করে আমি এখানে সবগুলোকে দিয়ে দেব একবারে আপনি চার থেকে পাঁচটা দিতে পারবেন ওভার ক্রাউডেড করে দেবেন না তাহলে কিন্তু একটার গায়ে একটা লেগে যাবে কারণ দেখতেই পাচ্ছেন ছোট করে দিচ্ছি সাইজে কিন্তু অনেকটাই বড় হয়ে যাচ্ছে তো এখন এটাকে উল্টে পাল্টে সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে যাতে করে একদম সুন্দর মচমচে হয় দেখুন এবার আমি এটাকে সুন্দর করে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি মচমচে হয়েছে কিনা সেটা বুঝবেন কিভাবে যখন আপনি এটাকে হাতার ওপর এভাবে নেবেন তখনই আপনি একটা কুরকুরের সাউন্ড শুনতে পারবেন এবার আমি এই গরম জিলাপি নিয়ে সেই কুসুম গরম শিরার মধ্যে এভাবে দিয়ে দিব আর এটাকে ছেড়ে দিব এটাকে উল্টে দেওয়ার দরকার নেই কারণ এখন শিরার পরিমাণ অনেকটাই বেশি রয়েছে ওটা ওখানে ভিজতে থাক এইখানে আমি দ্বিতীয় ব্যাচের জিলাপিগুলোকে আবার ভেজে নিচ্ছি মনে রাখবেন শিরার মধ্যে কিন্তু আপনি জিলাপি পাঁচ মিনিটের থেকে বেশি ভিজিয়ে রাখবেন না তাহলে যেটা হবে আপনার জিলাপিটা সফট হয়ে যাবে এটা হতে থাক আর এই দিকে এইগুলো ভিজে গেছে ওই সময় আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেখিয়ে দিয়েছি তাই মনে হয়েছে যে দ্রুতই হয়ে গেছে আসলে কিন্তু দ্রুত হয়নি এবার আমি এগুলোকে একটা কাঠির মাধ্যমে এভাবে ঝুলিয়ে রাখছি এতে করে এক্সট্রা সম্পূর্ণ শিরাটুকু ঝরে যাবে শিরাটুকু ঝরে গেলে এটাকে আমি পাত্রে উঠিয়ে রাখবো 
এই দিকে আমার এই ব্যাচে জিলাপিগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার এইগুলোকে তেল থেকে তুলে নিয়ে সরাসরি আমি ওই শিরার মধ্যে ফেলবো প্রতিবারের গরম জিলাপির কারণে শিরাটা কিন্তু ঠান্ডা হবে না মোটামুটি গরমই থাকবে দেখা যায় যদি অনেক বেশি গরম জমে গেছে তাহলে বা অনেক বেশি কমে এসেছে তাহলে এক টেবিল চামচ আপনি পানি ব্যবহার করতে পারেন গরম পানি এখন আমি পাইপিং ব্যাগের মাথাটা একটু মোটা করে কেটে নিয়ে একটু মোটা করে জিলাপিটা দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আর এই দিকে এগুলো কিন্তু পাঁচ মিনিট ভিজে রেডি হয়ে গেছে এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি একইভাবে মোটাগুলোকেও দিয়ে দিচ্ছি এবং উল্টে পাল্টে দিব যাতে করে শিরাটা ঢোকে যায় কারণ এখন শিরাটা কমে আসতে শুরু করেছে দেখতেই পাচ্ছেন লেবু দেওয়ার কারণে কিন্তু একটু ক্রিস্টালাইজড হয়নি আর আপনি যদি আড়াই পাকে এভাবে তৈরি করতে পারেন তাহলে তো সেটা সব থেকে ভালো হয় আমি এভাবে আড়াই পাকেই তৈরি করি কিন্তু আপনাদের দেখালে হয়তো বা আপনাদের মনে হতে পারে যে অনেক ঝামেলার কিছু দেখিয়ে দিয়েছি তাই আমি নর্মালি যেভাবে একটা একটা করে তৈরি করা যায় সেটা তৈরি করে দেখালাম সাউন্ডটা একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমার নিশ্চয়ই আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা লাগে না যে এটা কেমন মুরমুরে হয়েছে আর ভেতরটা তো নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আমি আশা করছি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করবেন দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ